कि अभी आएंगे सबसे शायद सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज द पॉवर ऑफ सेल्फ एंड टीम्स ओके आज इतन जे शिकन जाल जर ते आत्मसात के तुम्हें जे कराला घयाल तैमे तुम्हारा यश मेल ये मी तुम्हारा संगतो फ्त कर हाथ है पहली गोष्ट का ही बनाच तो सेल्फ लीडरशिप पाजे सेल्फ लीडरशिप मजे का तीन भाग है सेल्फ रिअलाइजेशन सेल्फ रिअलाइजेशन मे मी को मी को मे मज नाव नहीं मज ग नहीं मज़ा पत्ता नहीं वॉट डू आई वैल्यू वॉट आर मै गोल्स वॉट विल आई एक्सेप्ट वॉट आई विल नॉट एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट इज इन देंस कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस सैलरी अंत तुम तो आपकी किमत हो समझ वॉट आई विल एक्सेप्ट इज इज बेसिकली तुम्हें वैल्यूज का तुम्हें गोल्स का तुम्हारा आयुष्या कराएं का बरबर तुम्हें माला विचारा तो माला एक कि जगत जे का कमवीन तो सग इत सोड़न जाए अपने महतीच है तो माला एकदम बियॉन्ड अ पॉइंट माला पैशा मदे इंटरेस्ट रहा नहीं माला वाले मजा गरजे पुता है मजा सग मैं काजी घे सको माला आय एम हैप्पी चांगला कम बस जा पता आता माला हा काम इंटरेस्ट है वाचना मे इंटरेस्ट है ये करना मजा आयुष्या सेट है कारण तो मैं डिस्ट्रैक्ट होत नहीं कि मैं अमुक के अमुक आत्या बैला वगैरह कशाला ती मी गरज नहीं मज़ा फोकस क्लि मज वॉट डू आई वॉन्ट फ्रॉम तो नोईंग युअर सेल्फ इज व्री वेरी इम्पॉर्टंट अस नहीं कि प्रत्येका ने एम डी बनाव तुम्हारा जे बना चाहिए तुम्हारा आयुष्या पण तुम्हाला जे बनायचं आहे त्या होण्यासाठी ती तयारी करायची आहे ती तुम्हाला केली पाहिजे ते तुम्ही ठरवायला पाहिजे तो सेल्फ अवेअरनेस पाहिजे की हे मला करायचं आहे आणि हे मला करायचं नाही तर आपण भरकटतो प्रत्येकजण काहीतरी सांगतो आणि त्यांनी आपल्याला वाटतं की नाही 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 हे जर सेल्फ अवेअरनेस असेल तर काही बिघडत नाही दुनिया इकडची तिकडे हो काय फरक नाही मिळत सेल्फ रिफ्लेक्शन ही खूप महत्त्वाची क्वालिटी आहे दिवसात दहा मिनटं हा विचार केला पाहिजे तुमच्याकडे टू डू लिस्ट आहे तुम्ही दिवस कसा घालवला तुमचं तुम्हाला माहिती आहे सेल्फ रिफ्लेक्शन ह्याच्याबद्दल पाहिजे की मी माझे गोल्स आहेत माझ्या व्हॅल्यूज आहेत माझा जसं माझं आयुष्य जगायचं आहे त्याप्रमाणे मी आज जगलो की नाही का मला काहीतरी करेक्शन करायला पाहिजे मी वागताना काही चुकलो का मी बोलताना काही हे केलं का मला जे काय असेल माझ्या मनात तर रिफ्लेक्शन पाहिजे नाही तर आपण येतो जातं झालं सगळं काम झोपून गेलो पण आपण रिफ्लेक्ट करत नाही ऑन अवर सेल्फ ऑन अवर ओन व्हॅल्यूज ऑन अवर ओन लाईफ हाऊ मेनी पीपल डू दॅट आय टेल यू दोज हू आर सक्सेसफुल आर कॉन्स्टंटली रिफ्लेक्टिंग की बाबा आपण ज्या दिशेने आपलं आयुष्य घालवायचं आहे जसं पहिली स्लाईड तुम्हाला दाखवली हाऊ यू स्पेंड युअर डे इज हाऊ यू विल स्पेंड युअर लाईफ तर तुमच्या डेचं इव्हॅल्युएशन झालं पाहिजे तुम्ही जसं विचारलं ना तुमच्या हार्डवेअरचं इव्हॅल्युएशन झालं का कोणत्या मॅडम प्रभाकर मॅडम बरोबर ना तसं तुमच्या दिवसाचं इव्हॅल्युएशन तुमचं झालं का की तुम आम्ही हा घालवला हा माझ्या गोल्सप्रमाणे झालं का आणि सर्वात शेवटचं हे तुमचं सेल्फ रेग्युलेशन रेग्युलेशन म्हणजे काय की हे रेग्युलेशनमध्ये बरेच आलं करेक्शन आलं हे आलं ते आलं आता आम्ही चार दिवस बसलो आहे संध्याकाळी समोसा येतो हे येतो ते येतो पण ह्यांनी कधी बघितलं नाही की मी त्याला हात लावला का कारण आता माझ्या तर गोल आहे की मला हे मी हे असलं खाणार नाही बरोबर म्हणजे आता हे बंद केलं काय ह्या वाटेला मी जाणार झालं ना आता झालं चोपन झालं ते सगळं वेडं वागडं गोष्टी झालं आता जर मला जास्त वर्ष काम करायचं जास्त हे करायचं तर मला रेग्युलेशन पाहिजे आय टू रेग्युलेट माय ओन सेल्फ बरं नाही होणार कारण का तो रेग्युलेटर स्ट्रॉंग आहे तो आर बी एन आहे तो इंटरनल आहे तो रेग्युलेटर आहे का आपल्यामध्ये तो त्याचं परीक्षण कुठेतरी करायला लागतं तर हे करणं फार गरजेचं आहे हे तुम्ही सेल्फ लिडरशिप जेव्हा असेल तेव्हा यू आर इन चार्ज ऑफ युअर लाईफ अँड इन चार्ज ऑफ युअर टाईम ऑल दीज थिंग्स आर गोईंग टू हेल्प यू नेक्स्ट हे महत्वाचं व्हेरी ऑफन पीपल ओव्हर रेट डेमसेल्स ऑर अंडर रेट डेमसेल्स आपल्याला प्रमोशन मिळालं की आपण स्वतःला ओव्हर रेट करायला लागतो आपल्याला वाटतं अरे सब कुछ मेरे अंदर ही आहे आपल्याला नाही मिळालं की आपण आपल्याला अंडर रेट करायला लागतो 
की अरे मी तो काबिली नाही येऊ बरं हे असं काही नसतं यू डीड नॉट ओव्हर रेट अंडर रेट ऑर एनिथिंग द बेस्ट पीपल टेक फीडबॅक फ्रॉम द वाईज नॉट द कम्फर्टिंग आपण घरी गेलो ना मला असं झालं मला ओ असं झालं का आपण लहान मुलाला कु कुरवाळतो ना असं झालं असं नाही ना सो डोंट लुक आउट फॉर कम्फर्ट गो टू द वाईज की बाबा हे गरजेचं हे मी करतोय बरोबर आहे का चाललं आहे बरोबर आहे का त्याच्यामध्ये गो टू द वाईज हे मी का म्हणतो आहे यू शूड नॉट गो टू स यू शूड गो ऑलवेज सीक ॲडवाईज जर तुम्हाला कोणाकडून पाहिजे असेल तर हे लिहून घ्या की यू शूड टेक ॲडवाईस फ्रॉम समबडी हू लाईक्स यू हू केअर्स फॉर यू युअर दॅट पर्सन इज लाईकली टू गिव्ह यू ॲडवाईस बरोबर बट ही शूड नॉट बी अ पर्सन हू विल केअर अबाउट युअर फिलिंग्स समजलं का त्यांनी ॲडवाईस दिल्यावर तुम्हाला बरं वाटेल का वाईट वाटेल अशा माणसाकडे तुम्ही कधी जाऊ नका तुम्हाला वाईट वाटलं तरी हरकत नाही पण त्याच माणसाचा ॲडवाईस घ्या जो तुम्हाला तोंडावर सांगेल हे तुझं चुकीचं आहे हे तुला असं करायला पाहिजे तू तू असा वागू नको तू असा वागायला पाहिजे कारण ही केअर्स फॉर यू ही लाईक्स यू ही लव्ज यू बट ही विल नॉट केअर फॉर युअर फिलिंग्स ही विल टेल यू वॉट एव्हर इज राईट अशाच माणसांचा ॲडवाईस घेऊन आयुष्यात प्रगती होत असते नाही आपल्याला कम्फर्ट करणारे आपल्याला चांगलं सांगणारे आपलं आपल्याला कम्फर्ट झोनमध्येच राहायचं असतं मग त्या माणसांचा ॲडवाईस का घेऊ तर हे ही लक्षात घ्या कारण हे सेल्फमधला हा मोठा भाग आहे की सेल्फला करेक्ट करत राहणं सेल्फला रेग्युलेट करत राहणं सेल्फ रिफ्लेक्शन करत राहणं हे आयुष्याचं सार आहे शेवटच्या दोन स्लाईड घेतो आणि शेवटाकडे येतो आता जाऊ दे एक दोन कमी करूया नाही केलीस तरी चालेल सी हे मी लिहिलं होतं हे माझा एक वाक्य असंच बोलता बोलता मी अर्चनाला बोललो म्हटलं हे कदाचित कामाला येईल द क्वेस्ट फॉर नॉलेज इज द कंटिन्युअस डिस्कवरी ऑफ युअर ओन इग्नोरन्स की जेव्हा आपल्याला कळतंच असं वाटायला लागलं ना तेव्हा माणसाची प्रगती थांबते आपल्याला कळत नाही आहे काहीतरी आहे नवीन ह्याच्या पुढे त्याचे पुढची स्लाईड घ्या हे बघा ही फिजिओलॉजी म्हणजे तुमची हेल्थ कशी आहे तुमचे काय सिग्नल्स तुमचे जात आहेत ह्याच्यावर तुमचे फिलिंग्स निर्माण होतात आज अस्वस्थ वाटत आहे आज आजारी वाटत आहे आज बरं नाही किंवा वगैरे वगैरे फिलिंग्सवरून तुमचे थिंकिंग निर्माण होतं थिंकिंगवरनं तुमचं बिहेवियर निर्माण होतं थिंकिंगमध्ये हे सगळे भाग आले जे आपण आत्ता इतका वेळ बोलत आहे ते आणि मग परफॉर्मन्स येतो परफॉर्मन्स स्वतःहून येत नाही तर उलटं त्याच्या मागे जायला लागतं की त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला थिंकिंग अलाईन करायला लागतं त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला ते फिलिंग आलं पाहिजे की नाही हे आपण करू शकतो हे झालं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे तुमची फिजिओलॉजी नाही तर आपल्याला फिजिओलॉजी आपल्याला सिग्नल्स देत असते काहीतरी अचानक टार्गेट आलं की पोटात गुरगुर होते हाताला घाम फुटतो काहीतरी व्हायला हे हे फिजिओलॉजिकल सिम्टम्स आहेत तर हे लक्षात घ्यायचे की हे सिम्टम्स काय येत आहेत त्याचं कारण असं युअर फिलिंग्स आर नॉट राईट बिकॉज युअर थिंकिंग इज नॉट राईट अँड वेन युअर थिंकिंग इज नॉट राईट युअर बिहेवियर अँड युअर परफॉर्मन्स विल ऑबियसली बी नॉट राईट सो यू हॅव टू फोकस ऑन युअर थिंकिंग अँड इट्स वर्क्स बोथ वेज ओके नाव आय एम कमिंग टू जस्ट अ फ्यू मोर थिंग्स एक सुंदर मी एक लार्ज सुदर सुदमान म्हणून आहे त्याला मी फॉलो करतो केम्ब्रिजचं प्रोफेसर आहे तर असे अनेक आहेत ज्यांचं मी लेक्चर्स ऐकतो ते ते त्यांची पुस्तकं वाचतो की हा विचार करणारा माणूस आहे तर ह्याच्या त्याचं एक मला खूप आवडलं त्याने एका ठिकाणी लिहिलं होतं की ओनली थ्री थिंग्स हॅपन नॅचरली इन एनी ऑर्गनायझेशन नॅचरली म्हणजे काही न करता त्या तीन थिंग्स काय आहेत तर त्याच्यामध्ये सुदमांच्यामध्ये त्या थ्री थिंग्स विच हॅपन नॅचरली आर कन्फ्युजन फ्रिक्शन आणि अंडर परफॉर्मन्स हे नॅचरली होत असते कन्फ्युजन का होत हे सर्क्युलर आलंय याचं करायचं काय कोणी इंटरप्रिटेशन अमुक करेल कोण तमुक करेल कोण काय करेल काय काय हे करेल फ्रिक्शन का होत असते ते काय मला सांगायचीच गरज नाही तुम्हाला 
ब्रांची जोन सी जोन ची ऐसे सी ऐसे सी राष्ट्रिक सी ऐसे ही ऐसा गया हाँ ये चालू तस्तर अन्य अंडर परफॉर्मेंस का होतो बिकॉज़ पीपल आर नॉट मोटिवेटेड और पीपल गिव अप यहाँ मुझे अंडर परफॉर्मेंस होतो सो यह तीन गोष्टी नेचुरली कुछले ऑर्गेनाइजेशन में दे हो तस्तर and for everything else you require leadership. ये सुदमन वंश ने ली ले ले। मंजे कहा है कि यहाँ गोष्टी naturally होता है, बाकी प्रत्येक गोष्टी ला effort करा लगता है। ये सुधा overcome करा ला तुम्हारे ला effort करा ला तो ये तुम्हीं लक्षण गेट ला पाए जे। तो अच्छा मोड़े ही leadership अपने ला प्रत्येक level ला लागत आस्ते। करन confusion, friction अने under performance हस प्रत्येक level ला आस्तो। बरोबर त्या मुळे तुम्हाला तुमचा ब्रांच मॅनेजर येईल तसाच एफिशिएंट पाहिजे जो एक सारखी फ्रिक्शन काढत राहील कन्फ्युजन काढत राहील आणि अंडर परफॉर्मन्स ऍड्रेस करत राहील की लोकांना मोटिवेट करत राहील लोकांना यु नो दॅट दे डोंट गिव अप की कम ऑन कम ऑन कम ऑन लेट्स डू दिस तर हा प्रयोग सगळीकडे करत राहायला लागतो तेव्हाच लिडरशिप होते आणि लिडरशिप ही नेहमी कलेक्टिव्ह असते सुदमान सांगतो असं कोणतरी एक लिडर नसतो अन्य है तेजा और ती मादा खूब विश्वास है जहाँ तेजा मुझे मैं तुम्हारे निमित्त हूँ तो believe in collective leadership बराबर तो ये आप लोग जी सगरी कड़े पसराल पाजे तर हाँ तेजा तला अपन सर्वात मातवाचा मुद्दा understand के ला पाजे आता जैसा मैं तुम्हारे सांगित लगा कि हाँ कोष्टी तुम्हारा सांगित लगा जाता है problem कहाँ होता है तुम्हीं तुमचा क एक जेओ मनुन के और डेप्यूटी मैनेजर मनुन सांगले आत मनुन तुम्हाला ब्रांच मैनेजर बनो लग जाता हो क्यों आ तुम्हें सांगले ब्रांच मैनेजर आगे आहत मनुन तुम्हाला जोनल मैनेजर बनो लग जाता तो नेचुरली तुम्हाला जब आ प्रमोट केला जाता तो आ तुम्हें तुमसे काम जे काम तुम्हें सांगले के ले तेजस्वी ह उदाहरणार्थ तुम्हें डेप्यूटी मैनेजर कि जुनिअर ऑफिसर से तुम्हें ब्रांच मैनेजर तो तुम्हारा ब्रांच मैनेजर मन काम कराए जेओ मन कराए नहीं तो इंडिविजुअल परफॉर्मन्स गेला सो यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर यू आर लीडर्स आर नॉट सपोज टू बी इन चार्ज समझ ल ना they are to take care, guide, and mentor those who are in their charge. In their charge. Me, Maja team, Baroor, Basun, Tiana, guide, karna, mentor, karna, he, Maja, kama hai, he, me, samastha. कि हे ती ओनरशिप माजे है ब्रांच मैनेजर ती ओनरशिप ती पाजे तो हाँ काम करतना है तो काम करतना है बोलना सोपा है पर व्हेन यू से दे आर इन माय चार्ज दैट मींस आई एम गोइंग टू सी दैट इज़ द जॉब ऑफ़ द लीडर अन्य हाँ पर्सपेक्टिव परत गोइंग बैक टू द पर्सपेक्टिव हे हाँ पर्सपेक्टिव वाला प Next slide. अतः अपन self करूँ teams कर डालो. Team मंजे का है? Team is a collection of self. ये तुम्हें लक्ष्य दिया. इतने पहली ये क्या? ये 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 माता और तो वाक्य है. You always get the behaviour that you either tolerate or you appreciate. तो appreciate करत रहना ये गरजे चाहे तो कौन सी चांगली गोष्ट दिसली तो तेला थम्बून तेला appreciate करा काय हरकत नहीं पर ये appreciate झाली पाजे ताबड़ तोप झाली पाजे कारण त्याह मान चला ते 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 तेला करते हैं आमी सांगला के ले मैं तो motivate होता हूँ जैसा तुम्ही tick करता ना ते boxes तो तुम्ही self appreciate करता है कि मैं है आपका काम केला � मंजे का है तुम ही ते टिक कराए तो छोड़ने दिले तब तुम वाला तुम चे रिजल्ट्स मिलना नहीं है तो सच तुम ही तुम चे टीम में देखो उन वेड़ा वाकड़ा वाक तो ये तेला तुम ही टॉलरेट के लात तर है उतर मैं बरेज वेला बक तो कि काय जला त्या मानसद नहीं तो काम बरोबर नहीं करत ओ बल चाचा 
बिकॉज यू हॅव टॉलरेटेड दॅट बिहेवियर तुम्ही तेव्हाच लिहायला पाहिजे होतं ना हा धड नाही म्हणून तर ही ऑनेस्टी पाहिजे कुठल्याही गोष्टीत बेस हा ऑनेस्टी लागतोच काही करायला गेलात तरी सो इफ यू हॅव टू डो नॉट टॉलरेट व्हॉट इज दिस थिंग बट ॲप्रिशिएट व्हॉट इज गुड मला अभिजितच्या प्रेझेंटेशन म्हणलं सर्वात आज काय आवडलं ते मी कालही बघितलं होतं त्याला म्हणतो आपण घाई गडबडीत परवा नाही 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 यांनी त्याच्यावरती स्ट्रेस केला अभिजितने की हे फक्त तुम्ही करत नाही आहात ही इतर जण सुद्धा ते आणत आहेत हा महत्वाचा भाग आहे ॲप्रिशिएट करा बरोबर पण मात्र जे टॉलरेट नाही करायचं ते अजिबात करायचं नाही ते सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे अँड ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रिन्सिपल इफ यू आर गोईंग टू बी अ लिडर यू आर नॉट इन चार्ज देर आर यू आर पीपल इन युअर चार्ज आता नेक्स्ट स्लाइड राहू द्या टीम तेव्हा सुद्धा एक लाख वीस वर्षापूर्वी सुद्धा टीमनेच व्हायचं पुढे दहा हजार वर्षापूर्वी सुद्धा टीमनेच व्हायचं हा तर हे असंच आहे आता जरा एक स्लाइड आहे ती जरा वेगळी आहे या हे कोण आहेत आता इथे टीमचं काय झालं बघा इथे आमच्या इथे कोणतरी ओळखीचे नवीन मंडळी राहायला आली आहेत बिल्डिंगमध्ये काहीतरी त्यांनी मला बोलवलं मी आपलं गेलो काहीतरी काम लहान मुलगी होती तिथे तर अरे मला आवडतं गप्पा मारतो लहान मुलांची खूप माझं जुळतं वैचारिक तर ते एक ते तुम्ही म्हणाला जोक सांग ग ते म्हटले की अंकल म्हणजे आता अंकलच म्हणतात तर ते